வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூடியூப் சேனல் எங்க சேனல்ல டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜாப் நோட்டிபிகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களும் அப்லோட் பண்றோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனப்பெருக்க மண்டலம் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் ஆகியவற்றை பற்றி நாம் தெளிவாக காண இருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் டயக்ராமில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஆண் இரு இனப்பெருக்க மண்டலத்தோட டயக்ராம் இதில் விந்து நாளம் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி சிறுநீர் புறவழி சிறுநீர் பை விந்து குழல் கௌபர் சுரப்பி இதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் டயக்ராமில் பார்த்துட்ருக்கீங்க எப்பிடைட்டமிஸ் விந்தகம் விதைப்பை ஸோ அதனோட பாகங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கு இது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஸோ இனப்பெருக்க மண்டலம் இது நம்ம டென்த் சயின்ஸ் புக்கில் நம்ம சாரி சை நைன்த் சயின்ஸ் புக்கில் பார்த்துட்ருக்கோம் முதலாவதாக ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் முதல் நிலை பால் உறுப்பான விந்தகத்தையும் துணை இனப்பெருக்க உறுப்பான செமினல் பை ப்ரோஸ்டேட் சுரப்பி யூரித்ரா ஆண்குறி ஆகிய உறுப்புகளை உள்ளடக்கியது ஓரிணை விந்தகங்கள் விதைப்பையினுள் வயிற்றறைக்கு வெளியே காணப்படுகின்றன ஏனெனில் விந்து செல் உருவாக்கத்திற்கு உடல் வெப்பநிலையை விட குறைந்த வெப்பநிலை தேவைப்படுகிறது இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா விந்து செல் உருவாகணும் அப்படின்னா உடல் வெப்பநிலையை விட குறைவான வெப்பநிலை இருந்தால் மட்டுமே விந்து செல் உருவாக்கம் ஏற்படும் ஒவ்வொரு விந்தகமும் பல வளைவுகளை கொண்ட விந்து நுண் குழல்களால் ஆனது இதுவே விந்து செல்லை உருவாக்குகிறது இவ்வாறு ஆண இனச்ச ஆண் இனச்செல் ஆகிய விந்து செல் உருவாகுதல் விந்து செல்லாக்கம் எனப்படும் விந்தகத்தில் உள்ள இடையீட்டு செல்கள் ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனான ஆண்ட்ரோஜனை உற்பத்தி செய்வதோடு விந்து செல்லாக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தி இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளான தாடி மீசை வளர்தல் உடம்பில் முடி வளர்தல் கனத்த குரல் ஆகியவை தோன்றவும் காரணமாகின்றன விந்தகத்தில் உள்ள செட்டோலி செல்கள் தாதி செல்கள் உருவா அதாவது செட்டோலி செல்களுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து தாதி செல்கள் ஸோ இந்த செல்கள் உருவாகும் விந்து செல்களுக்கு ஊட்டமளிக்கின்றன அதாவது விந்து செல்களுக்கு ஊட்டமளிப்பவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டோலி செல்கள் ஸோ உருவான விந்து செல்கள் விந்து நாளத்தை அடைந்து சிறுநீர் கால்வாயை அடைகிறது இது சிறுநீர் விந்து செல்வதற்கு ஒரு பொது பாதையாக அமைந்துள்ளது ஆண்களுக்கான உறுப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறுநீர் மற்றும் விந்து ரெண்டுமே ஒரே வழியில் தான் போவோம் ஸோ விந்து நாளப்பாதையில் காணப்படும் செமினல் பையும் ப்ரோஸ்டேட் சுரப்பியும் தங்கள் சுரப்புகளை சேர்ப்பதால் விந்து செல்கள் செமன் எனப்படும் விந்து செல்களை நம்ம என்னான்னு சொல்லணும் செமன் கோலை பொருளாக மாறுகிறது இது விந்து செல்களுக்கு ஊட்டமளிப்பதோடு விந்து செல் நடந்தி அதாவது நடத்தி செல்லவும் உதவுகிறது ஸோ இந்த செமன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விந்து செல்களுக்கு ஊட்டம் ப்ளஸ் நடத்தி செல்லவும் பயன்படுகிறது அடுத்ததாக முதிர்ந்த விந்து செல்லின் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விந்தானது தலை கழுத்து நடுபாகம் வால் என நான்கு பாகங்களை கொண்டது தலையில் ஒற்றை மைய நிலை கொண்ட உட்கருவும் முன்பகுதியில் ஹையா லூரினி டேசு புரோட்டியோலிட்டிக் நொதிகளை கொண்ட அக்ரோசோமும் காணப்படுகிறது அக்ரோசோம் எங்கே இருக்குன்னா தலைப்பகுதி முன்பகுதியில் இருக்கும் கழுத்து பகுதியில் அண்மை மற்றும் செய்மை சென்றியோல்கள் காணப்படுகின்றன நடுப்பகுதி விந்துவின் நடுப்பகுதி சுருள் வடிவ மைட்டோகேண்ட்ரியாவை கொண்டுள்ளது வால் பகுதி குறைந்த அளவு சைட்டோப்ளாசத்தை கொண்டுள்ளது இது விந்து திரவ ஊடகத்தில் நீந்தி செல்ல பயன்படுகிறது ஸோ டைகிராமில் நீங்கள் விந்துவோட அமைப்பை பார்க்குறீங்க தலைப்பகுதி மேலே இருக்குது அங்கே தான் அக்ரோசோம் இருக்குது நடு உடல் மற்றும் வால் பகுதி டைகிராமில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதன் முதலில் விந்து செல்லை கண்டறிந்து வரைந்தவர் ஹேண்ட் அண்ட் வான் லுவன் ஹாக் ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் டைகிராமில் நீங்கள் பார்க்குறது பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அதனோட உறுப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பை செர்வெக்ஸ் யோனி ஆம்புல்லா இம்பட்டி புலம் அண்ட நாளம் கருப்பையின் பண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சில பார்ட்ஸ்களை கொண்டுள்ளது டீட்டெயிலாக நம்ம இதை பார்ப்போம் பெண் இனப்பெருக்க தொகுப்பு மண்டலத்தில் இது அண்டகத்தையும் துணை இனப்பெருக்க உறுப்புகளான கருப்பை நாளங்கள் கருப்பை செர்வெக்ஸ் கலவிக் கால்வாய் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது அண்டகம் இருபத்தெட்டு நாளுக்கு ஒரு முறை மாதவிடாய் சுழற்சி தான் இந்த இருபத்தெட்டு நாள் அண்டத்தை உருவாக்குவதோடு பெண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் ஆகிய ஈஸ்ட்ரோஜனையும் ப்ரொஜஸ்ட்ரோனையும் சுரக்கிறது ஒவ்வொரு அண்டத்தில் உள்ள பாலிக்கல் செல்கள் அண்டத்தை உருவாக்கும் முறைக்கு அண்ட உருவாக்கம் என்று பெயர் கருப்பை ஓர் உள்ளீடற்ற கனமான சுவருடைய தசையாலான பையாகும் கருப்பை மூன்று அடுக்குகளை கொண்டது இங்குதான் கருமுட்டை பதிக்கப்பட்டு ஊட்டப்பட்டு வளர்க்கப்படுகிறது கலவி கால்வாய் என்பது செர்விக்ஸையும் இனப்பெருக்க கலவி கால்வாயையும் இணைக்கும் ஒரு நார் தசையாலான குழலாகும் இது கலவியின் போது விந்தணுக்களை பெறுவதோடு பிறப்பு குழாயாகவும் செயல்படுகிறது 
அண்டச்சல் உருவாக்கத்திற்கு துணை புரிவதோடு இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளான மார்பக வளர்ச்சி முடி வளர்தல் பெண்ணினத்திற்குரிய குரல் ஆகியவற்றிற்கும் காரணமாகிறது ஸோ ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விந்தானது விந்து வங்கிகளில் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது மிக குறைந்த வெப்பநிலையில் திரவ நைட்ரஜன் மூலமாக உறைந்த நிலையில் பல ஆண்டுகள் நாம் விந்துவை சேமிக்கலாம் ஸோ சேமிக்க பயன்படுவது திர இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திரவ நைட்ரஜன் அவை உயிருடனேயே இருக்கும் இந்த விந்து செல்களை சோதனை குழாய் குழந்தைகளுக்கும் செயற்கை விந்தூட்டத்திற்கும் நாம் பயன்படுத்தலாம் நான் முக்கியமான பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் மனித அண்டத்தின் அமைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனித அண்டம் ஏலிசித்தல் வகையை சார்ந்தது அதாவது கரு உணவு அற்றது கார்டிக்கல் துகள்களையும் கருத்தட்டுக்களையும் கொண்டது அண்டம் பல அண்ட சவ்வுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது என்னென்ன சவ்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட சவ்வுகள் வைட்டலின் சவ்வு இது அண்டத்தை ஒட்டி காணப்படும் மெல்லிய ஒளிபுகும் தன்மையுடைய சவ்வு அடுத்தது சோனா பிலிசிட்டா வைட்டலின் சவ்விற்கு அடுத்தபடியாக காணப்படும் தடித்த ஒளிபுகும் சவ்வு மூன்றாவதாக கொரோனா ரேடியேட்டா வெளிப்பகுதியில் காணப்படும் பாலிக்கல் செல்களால் உருவான தடித்த உரை அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் சுழற்சி ஸோ ஒரு பெண் பருவமடைந்த காலம் முதல் மாதவிடாய் நிரந்தரமாக நிற்கும் வரை இருபத்தெட்டு நாளுக்கு ஒரு முறை பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கு மாதவிடாய் சுழற்சி என்று பெயர் கர்ப்ப காலங்களில் இது ஏற்படாது அண்ட வெளியீட்டுக்கு பிறகு அண்டம் பிலோப்பியன் குழாயில் கொண்டு வரப்பட்டு கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது கருவுறுதல் நிகழவில்லை எனில் கருப்பையின் என்டோமெட்ரியம் சுவர் உறிந்து இரத்தமும் கருப்பை திசுவும் வெளியேற்றப்படுகிறது இதற்கு மாதவிடாய் என்று பெயர் இது மூன்று நிலைகளில் நடைபெறும் பாலிக்குலார் நிலை அல்லது பெருக்க நிலை ஐந்து முதல் பதினான்கு நாள்கள் வரை லூட்டியல் நிலை அல்லது முன் மாதவிடாய் நிலை பதினஞ்சு டு இருபத்தெட்டு நாள் மாதவிடாய் நிலைங்கிறது ஒன்று முதல் ஐந்து நாள் ஸோ இந்த மூணையும் நம்ம டீட்டெயிலாக மூன்று நிலைகளையும் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக பாலிக்குலார் நிலை பிட்யூட்ரி சுரப்பி சுரக்கும் எஃப்எஸ்ஹெச் எனப்படும் பாலிக்கல்களை தூண்டும் ஹார்மோனால் இந்த நிலை தூண்டப்படுகிறது இந்நிலையில் முதலாம் நிலை அண்ட பாலிக்கல் செல் வளர்ந்து முதிர்ச்சியடைந்த கிராஃபியன் பாலிக்கல்கள் வெடித்து அண்டத்தை பிலோப்பியன் குழலுக்குள் அனுப்புகிறது இதற்கு அண்டம் விடுபடுதல் என்று பெயர் ரெண்டாவது நிலை வந்து லூட்டியல் நிலை இந்நிலை பிட்யூட்ரியில் இருந்து எல்ஹெச் எனப்படும் லூட்டினைசிங் ஹார்மோனால் தூண்டப்படுகிறது அண்ட அணு வெளியேற்றத்திற்கு பிறகு கிராஃபியன் பாலுக்களில் உடைந்த பகுதி கார்பஸ் லூட்டியம் எனும் நாளமில்லா சுரப்பியாக மாறுகிறது இது ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் எனும் கர்ப்பகால ஹார்மோனை சுரக்கிறது கர்ப்பகால ஹார்மோன் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ப்ரோஜெஸ்ட்ரோன் இந்த ஹார்மோன் என்டோமெட்ரியத்தை தடிக்க செய்து கருப்பை கருவுற்ற அண்டத்தை பெறுவதற்கு தயார்படுத்துகிறது அண்டம் கருவுறாவிட்டால் அண்டம் மற்றும் கருப்பை சுவர் உடைந்து மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது வெளியேற்றப்படுகிறது இந்த நிலை வந்து லூட்டியல் நிலை ஸோ மூன்றாவதாக நம்ம பார்க்க இருக்கிற நிலை வந்து மாதவிடாய் நிலை ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் ஈஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன்களின் சுரப்பு குறைந்தவுடன் என்டோமெட்ரியம் கருப்பையின் உட்சுவரிலிருந்து வெளியேற்றம் பெற்று அதிக அளவில் இரத்தப்போக்கு ஏற்படும் இது மென்சஸ் அல்லது மாதவிடாய் ஆகும் இதன் முடிவில் கார்பஸ் லூட்டியமானது ஒரு வடுவாக அமையும் இவ்வமைப்பிற்கு கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ் என்று பெயர் இது வந்து ஒன்று முதல் ஐந்து நாட்களில் இந்த நிலை ஏற்படும் ஸோ மாதவிடாய் சுழற்சி பற்றி பார்த்தீங்க அதே மாதிரி இனப்பெருக்க மண்டலம் பற்றி பார்த்தீங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் ந